Auf der Insel gab es nichts mehr zu essen. Die Feldfrüchte hatten aufgehört zu wachsen. Kinder weinten vor Hunger. Die Wolken wollten keinen Regen auf die durstige Insel fallen lassen. Die älteste, weißeste Frau im Dorf sagte, wir Menschen waren achtlos. Wir haben die Erde nicht mit Respekt behandelt. Wir haben uns nicht um den Boden und das Wasser gekümmert. Jetzt will sich die Umwelt rächen. Aber keiner hörte ihr zu. Plötzlich, mitten in der Nacht, wurden die Menschen von einem tiefen, grollenden Geräusch geweckt. Die ganze Insel bebte. In der Bucht sahen sie einen riesigen Papageienfisch, der von der Insel abfällt. Der Papageienfisch wollte die Insel auffressen. Die Männer versuchten, den Papageienfisch zu fangen, aber das Monster war zu stark für ihr Netz. Es durchbiss das Netz und schwamm weg. Die Frauen sagten, lasst uns zusammenarbeiten, wir können euer Netz flicken. Aber die Männer sagten, ihr Frauen, was könnt ihr schon tun? Nein, ihr seid zu schwach. Die Männer holten ihre Waffen und ihr Boot und fuhren auf das Meer hinaus, auf der Suche nach dem Papageienfisch. Während sie dem Weg des Monsters folgten, stachen sie mit ihren Speeren in die Wellen und schossen ihre Kugeln in die Tiefe des Meeres. Die Frauen versammelten sich im Webereihaus. Als sie alle versammelt waren, begannen sie zu reden, nachzudenken und zu weben. Während die Männer noch auf dem Meer waren, kehrte der riesige Papageienfisch zurück. Wieder griff er die Insel an und zerkaute das Ufer. Die Frauen riefen die Männer zurück. Aber der Papageienfisch entkam ihnen wieder. Die Frauen sagten zu den Männern, lasst uns zusammenarbeiten. Gemeinsam können wir uns eine Lösung ausdenken, um das Monster zu besiegen. Aber die Männer sagten, Nein, ihr seid zu schwach. Die Männer versammelten sich, um zu besprechen, wie man den Papageienfisch fangen könnte. Aber sie konnten sich nicht einigen. Sie stritten die ganze Nacht hindurch und schrien sich gegenseitig an. Dann schliefen sie ein. Inzwischen versammelten sich wieder die Frauen im Webereihaus. Die Fäden und Pflanzen, die sie zum Weben von Stoffen und Körben hatten, waren zu schwach. Was könnten sie verwenden, um ein stärkeres Netz herzustellen? Sie beschlossen, ein Netz aus ihren langen, dunklen Haaren zu weben. Alle Frauen schnitten ihre Haare ab und arbeiteten zusammen, um das Netz herzustellen. Am Morgen, als die Männer noch schliefen, stiegen die Frauen leise in die Bucht hinab. Der Papageienfisch hörte sie nicht. Die Frauen warfen ihr Netz über ihn und begannen zu ziehen. 
Die Männer erwachten durch Kampfgeräusche, die aus der Bucht kamen. Sie beeilten sich, um den Frauen zu helfen. Zieht, zieht, schrien sie alle und ermutigten sich gegenseitig. Sie zogen alle zusammen. Geschafft! Ihr habt die Insel gerettet, sagten die Männer zu den Frauen. Das wird niemand je vergessen. Es war falsch von uns nicht auf euch zu hören. Von jetzt an lasst uns immer zusammenarbeiten, um unsere Probleme zu lösen. Das Erste, was wir tun müssen, ist die Erde mehr zu respektieren, sagte die älteste, weißeste Frau im Dorf. Diesmal hörten ihr alle zu. Später haben sie den Papageienfisch am Strand gebraten. Die Kinder waren endlich voll. Während die Menschen den Abend durchtanzten, begann es auch der Insel zu regnen. Musik